মানে বটল ফিলিং সেকশনটা দেখব তার জন্য এটা জানা দরকার ডকুমেন্টের মধ্যে আমার এটা আছে পিকচারটা আছে পিকচারটা ওখানে দেখব ডকুমেন্টেশন কিরকম করে করে বলে দাও देखेंटेम प्रोग्रामिंग नामानुसमेंटेशन देखिए आज के देखिए डकुमेंटेशन देखिए प्लस शेयर ग्रुपे डकुमेंटेड कर छुट्टी पा शनि रवि सोम तीन दिन मध्य डकुमेंटेशन डकुमेंटेशन सबको सबमिट करपिट कर কলেজ কে যদি দাও তাহলে আট কপি দেন বুঝতাল কলেজ কে কেন দেব স্যার হ্যাঁ কলেজ কে কেন দেব আরে কলেজ কে যদি না দাও নিজের কাছে রেখে দিও পরে যখন ধরো কোথাও দেখাতে হবে তখন প্রিন্ট আউট বার করবে সফট কপি দিয়ে তৈরি করে রাখো लैपटपुर मोटर মানে এই মোটরটা সব সময় অন থাকবে এই মোটরটাকে আমি কি করব এই মোটরটাকে আমি ফারস্টে চালাবো বাট এর স্টপ এন্ড স্টার্ট ডিপেন্ড করবে ফিলিং ফিলিং এর উপর আর কিভাবে করবে কি না করবে সেটার জন্য আমাকে বুঝতে হবে মানে আমি যখন প্রসেস স্টার্ট করব এও চালু হবে এও চালু হবে এ সব সময় চলবে 
এ থাম্বে হচ্ছে ডিপেন্ড করবে যে কখন ঘটছে কখন কিভাবে ঘটছে তার উপর তো এখানে প্রসেস গুলো রেসপেক্ট করেছে এখানে কি ইন বিটুইন কি লেখা আছে ইন বিটুইন লেখা আছে ফিক্সড রোলার ফিক্সড রোলারের কাজ কি ফিক্সড রোলারের কাজ হচ্ছে মানে ফিক্সড রোলারের কাজ কি এখানে ফিক্সড রোলার কি করবে এ যখন এখানে ভরে এখানে এখানে আসবে এ দিকে এখানে সেন্ড করবে যে এটা ফিল বোতলটাকে ডিফারেন্ট সেকশনে নিয়ে যাবে मोटर मेकानिकल मुभमेंट मेकानिकल মেকানিক্যাল মুভমেন্ট যেমন ধরো রেফ্রিজারেটর ডট মানে দরজা খুললে ভেতরে লাইট অন হলো তো ওটা কি হচ্ছে মেকানিক্যাল মুভমেন্টটা সাহায্য আমি কি করছি एक्चुअली আমি করছি মুভমেন্টটা কিন্তু ডাইরেক্টলি হচ্ছে না ওটা আমার সাথে যেমন সুইচিং এ কি হচ্ছে আমরা যে সুইচ টগল সুইচ বা পুশ বাটন বলছি সেখানে কি হচ্ছে আমি ডাইরেক্টলি অন করছি ওটা কিন্তু ওই লিমিট সুইচটা কি করে অন হচ্ছে মেকানিক্যাল এর মুভমেন্ট হয়ে মেকানিক্যাল কোন যেমন बोटल मोटर थामे मोटर थाम मोटर थामारे लेवल যখনই লেভেল সেন্স করবে তারপরে এটা সলিনারটাকে ক্লোজ করতে হবে সলিনার ক্লোজ হলে মোটরটাকে আবার স্টার্ট করতে হবে এই দিকে চলে আসবে এই আবার এটা তো প্রসেসে কি কি আছে প্রসেসে হচ্ছে দুটো আউটপুট আছে দুটো আউটপুট নেই চারটি আউটপুটকে ডিফাইন করতে হবে দুটো মোটর এই যে সলিনার এটা ওপেন সলিনার ক্লোজ কখন ওপেন হবে যখন লিমিট সুইচটার সাহায্যে বোতলটা যখন অন হবে মানে বোতল এসে লিমিট সুইচটাকে অন করবে মোটর থামলো তখন সলিনারটা ওপেন হবে ক্লোজ কখন হবে সলিনার সলিনারটা তো ক্লোজ করতে হবে হচ্ছে ফটো আই ডিটেক্টরটা যখন লেভেল ওই লেভেলটাকে সেন্স করবে তখন ওকে ক্লোজিং দিতে হবে ক্লোজিং নাওয়ার পরে আমাকে কি করতে হবে মোটরটার জন্য সাপ্লাইটাকে অন করতে হবে ইনপুট কতগুলো বলো দেখি এখানে आउटपुट चार्टे दो मोटर सलिनाट ओपन सलिनाट क्लोज इनपुट कतगुल इनपुट कतगुल बोलो चार्ट आउटपुट ले चार्ट इनपुट की की इनपुट से लो डिपेंड कर मोटर एक्टर ऊपर एक्टर डिपेंडेंट 
আরে ইনপুট ইনপুট সুইচ সুইচ হুম দুটো মোটর এর সেন্সর এর দুটো লিমিট সুইচ দুটো মোটর মোটর কে মোটর দুটো মোটরে একই পজে স্টার্ট হবে তো দুটো মোটরের সাপ্লাই একই সাথে আমি বিল করব তো একটা মোটর থেকে দুটো আরেকটাকে অন করে রাখতে পারো যে মোটরটা সব সময় চলবে মানে এই মোটরে থ্রু দিয়ে এই মোটরটাকে অন করব তো এটা হতে পারে তো স্টার্ট স্টপ একটা সুইচ থাকবে যেটা যে হচ্ছে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করবে এই দুটো মোটরকে স্টার্ট এন্ড স্টপ করার জন্য আর দুটো এক্সট্রা ইনপুট হচ্ছে লিমিট সুইচ একটা ইনপুট এখানে আর এটা হচ্ছে এই ফটো আই ডিটেক্টর সেন্সরটা একটা ইনপুট হিসেবে ট্রিট করবে যার কানেকশনটা যখন নিয়ে সেন্স করবে পিএলসি কার্ড একটা ইনপুট পাঠাবে যে বলবে যে সোয়ারটাকে ক্লোজ করার জন্য তো সোয়ারটা পার্টিকুলার ক্লোজ হয়ে যাওয়ার পর মোটর স্টার্ট হবে এটা একটু টাফ আছে তো এই টাফটাকে আমি মানে স্টেপ বাই স্টেপ বোঝাবো এবার স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে গেলে এখানে একটা কনসেপ্ট লাগবে কনসেপ্টটা কি এক্সট্রা কনসেপ্ট লাগবে সেটা হচ্ছে মেমোরি বিট কনসেপ্ট এক্সট্রা কনসেপ্টটা কি নেব এক্সট্রা কনসেপ্টটা নেব হচ্ছে একটা মেমোরি বিট এর একটা কনসেপ্ট নেব এখানে এবার মেমোরি বিট কি জিনিস সেটাকে বুঝতে হবে তারপরে এখানে স্টেপ বাই স্টেপ করব চারটে জিনিসকে কন্ট্রোল করতে হবে চারটে ইনপুটের সাথে দুটো মোটর কিভাবে কন্ট্রোল করব ফার্স্টে যখন স্টার্ট করব স্টার্ট ধরো পুশ বটন নিলাম স্টার্ট করলাম সুইচিং নিলাম যেটা হচ্ছে সাপ্লাইটাকে অন করছে দুটো মোটরের দুটো মোটর কি হবে এটা কন্টিনিউসলি চলবে এও চলছে একে থামাবো কখন বটল চলছে যখন বটলগুলো এসে লিমিট সুইচ যখন প্রেস করে লিমিট সুইচ কি এখানে লিমিট সুইচ হচ্ছে ইনপুট লিমিট সুইচটা কিভাবে কাজ করে মেকানিজম বটলটা এসে ওখানে টাচ করবে এবার টাচ করলে কি হবে টাচ করলে বুঝবে যে বটল চলে এসছে মোটরটা বন্ধ মোটর যখনই বন্ধ হলো সলিনাটকে ওপেন করবো কখন মোটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সলিনাট ওপেন হয়ে ভরতে শুরু করবে যখনই লেভেলটা সেন্স করে দেবে এটা একটা ইনপুট ফটো আই ডিটেক্টার সলিনাটা ক্লোজ করবে সলিনাট ক্লোজ করে এই মোটরটাকে চালাতে হবে চালালে কি হবে এটা এখানে আসবে ফিক্সড রোলার রোলার ফিক্সড রোলার মানে কি এখানে একটা ফিক্সড পোর্শন আছে যেগুলো হচ্ছে এর উপরে রোলারটাকে যখন এখানে অবজেক্ট আসবে এই রোল করে এখানে যাবে এই রোল করে এখানে যাবে এই রোল আর ওটা তো চালু আছে তো এই মেকানিজমটাকে কন্ট্রোল করতে হবে তো এই মেকানিজমটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা একটা জিনিস বুঝবো সেটা হচ্ছে মেমোরি বিট মেমোরি বিটের যদি না ইউজ করতে পারি তাহলে কিন্তু এত সব জিনিস এত রকম ভাবে কন্ট্রোল করা যাবে এরপরে পোস্ট ফিনিশ হওয়ার ওই যে বললাম মোটরটা একটা পুরো কোথায় ছিলাম এখানে এখানে ধরো বললে এই যে এ সেন্স করলো সেন্স করার পরে এক ক্লোজ হবে পুরোপুরি ক্লোজ হবে তারপরে কি মোটরটাকে চালাতে হবে আবার এই জিনিসটা করা যাবে না শুধু ইনপুট আর আউটপুটকে ডিপেন্ড করে ইনপুটের জন্য অ্যাড্রেসিং এর ইউজ করছি আরেকটা ইউজ করছি আউটপুট অ্যাড্রেসিং কিভাবে বিট গুলো ইউজ হচ্ছে বিট বাইট 1.10.0 এটা বিট এটা বাইট আটটা বাইট একটা বিট হ্যাঁ আটটা বাইট একটা বিট না আটটা বিট একটা বিট একটা বাইট হুম 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 আটটা বিট আটটা বাইট ভুল দেখা গেছে আইবি আইবি 0 আইবি 0 মানে কি ইনপুট বাইট নাম্বার 0 ইনপুট বাইট নাম্বার 0 তে কি কি সিকোয়েন্স আছে i 0.0 থেকে i 0.7 এতগুলো অ্যাড্রেসিং আছে তো আউটপুট qb0 আউটপুট বাইট নাম্বার 0 আউটপুট বাইট নাম্বার 0 এর সিকোয়েন্স কি কি আছে q 0.0 থেকে q 0.7 আটখানা এগুলো কি 
फिजिकल प्रब्लेम বেশি দূর গিয়ার এগাতে পারবো শুধু যদি ইনপুট আর আউটপুট কে দিয়ে কাজ করে এই ইনপুট অ্যাড্রেস আর আউটপুট অ্যাড্রেস কে দিয়ে তাহলে দেখবে এমন কত জিনিসগুলো কি কন্ট্রোল করতে পারছো না যেগুলোকে কন্ট্রোল করা দরকার এই লজিকগুলো কন্ট্রোল করা দরকার সেই লজিকগুলোকে স্যাটিসফাই করার জন্য কোন অ্যাড্রেস আসবে মেমরি আসবে মেমরি অ্যাড্রেস এবার মেমরি অ্যাড্রেসটা কি জিনিস সেটাকে বুঝতে হবে তো অ্যাড্রেসের ক্যাটাগরি কত রকম দেখলাম অ্যাড্রেসের কত ক্যাটাগরি দেখলাম হচ্ছে দুই ধরনের डिफाइन स्टार्टिंग करते हैं अबे वो बिट बाइट ही नहीं है जीरो पॉइंट जीरो एम जीरो पॉइंट वन फिर हम कुछ चल अने एम जीरो पॉइंट जीरो तक एम जीरो पॉइंट सेवेन चल बे बाइट नंबर जीरो बट मेमोरी बिट्टे तीस जीनिस ऐसे टाइप के बोलते हैं मेमोरी बिट्टे और चाहे एक भार्चुअल एड्रेस ये बार भार्चुअल एड्रेस तक प्रोग्राम के सपोर्ट दावत जन सपोर्ट कॉलर का माने कि सपोर्ट कॉलर का माने अच्छे वही जिनिस गुले कोर वो जेगलो अच्छे कोड़ा जाए ना की दिए कोड़ा जाए ना शुद्ध इनपुट और आउटपुट नहीं ताज़ जो नेमों ने कोटो गुले एड्रेस नहीं आस्ता है जेगलो अच्छे हमारे की कोट्टे अबे वही एड्रेस गुलो अच्छे लॉजि� आउटपुटे सपोर्ट देवे एबार इनपुटे सपोर्ट दावा माने कि आउटपुटे सपोर्ट दावा माने कि की भाबे सपोर्ट दाय सेटा बोलतो इनपुटे आमी मेमोरी बिट यूज करते पारी m0.0 एई m0.0 के आमी आउटपुटे क्षेत्र डिस्कस करते इनपुट माने nnc m दी जहां डिनोट करबे सेटा होच्छे लॉजिकल एड्रेस हो जाबे लॉजिकल एड्रेस केनो नेबो सपोर्ट दावार जन्नो सपोर्ट केनो नेबो सपोर्ट नेबो होच्छे एमन कतगुलो जिनिस करबो जेगुलो होच्छे लॉजिकली सैटिस्फाई करबे फिजिकल एड्रेस नहीं सैटिस्फाई करना जावे ना तेम नहीं एम जीरो पॉइंट जीरो के आमी आउटपुट कॉल इसे भी डिनोट करता बैठ क्या नो सपोर्ट दर्ज जन की भावे सपोर्ट दे आउटपुट की भावे इनपुट दे सपोर्ट दे शेड की सुपर ठीक है एक टे डायरेक्टली इनपुट दरो इनपुट नहीं लाम एक टे डायरेक्टली आउटपुट क কিন্তু ওই সব সিচুয়েশন যেগুলো হচ্ছে আবার গিয়ে অন করতে হচ্ছে আবার ওটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাজ করবে তখন আর অন করে করানো যাবে যদি डायरेक्टली ইনপুট আউটপুটের উপর ডিপেন্ড হয়ে যায় তার জন্য মাঝে কি আছে মাঝে কতগুলো লজিক্যাল অ্যাড্রেস আছে এই লজিক্যালি অ্যাড্রেস গুলো হচ্ছে সাপোর্ট দেয় অনেক কিছু জিনিসকে অনেক রকম ভাবে কাজ করার জন্য কিভাবে সেটা একটু বুঝতে হবে দেখো বুঝতে পেরেছো মেমরি বিটটা কি জিনিস 
যতটুকু বুঝলাম কতটুকু বুঝলাম মেমরি বিটটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস তোমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে আমি ডিফল্ট বললে করছি थ्रु दिए मेन आउटपुट के कनेक्शन डायरेक्टली चालू करते रकम भाव क्या कनेक्शन लजिकल मान भार्चुअलिपिमर এর কোনো এক্সিস্টেন্স নেই এর এর কিছুই পাবে না 
এটা কি করবে এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করলো কিভাবে ডিপেন্ড করলো এ কে চালু করবে এ চালু হলে এর ছবি হবে তাহলে তাহলে কি হলো আমি দুটো দু রকম আউটপুট পেলাম একটা আউটপুটের জন্য ফিজিক্যাল আউটপুটের জন্য দু রকম এবার আমি যেমন খুশি করে এটাকে এমন ভাবে এই লজিক্যাল অ্যাড্রেসটাকে কাজ করবো যাতে ও আবার গিয়ে স্টার্ট করে কিভাবে করবো সেটা বুঝতে হবে এবার ইনপুটে সাপোর্ট নেওয়া কি ধরো এখানে একটা ইনপুট আছে ঠিক আছে একটা ইনপুট একটা আউটপুট কে স্টার্ট করছে আমি খালি মাঝে আমি কি দিয়েছি মাঝে হচ্ছে লজিক্যাল সাপোর্টটা দিয়েছি লজিক্যাল সাপোর্টটা বুঝতে পারছো তো লজিক্যাল সাপোর্টটা কিরকম করে পেলো একটা মেমোরি ভিটা থ্রু দিয়ে পেস এসছে আউটপুটে লজিক্যাল সাপোর্ট মানে এই যদি অন হয় এ কে অন করে দেবো মানে মেমোরি ভিটটা একটা মিডিল ম্যান হিসেবে কাজ করছে ঠিক আছে এখানে যদি একটা ইনপুট ডিফাইন হয় তাহলে এই এনসিটাকে যদি আমি এখানে আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ডিফাইন করে দিই তাহলে একটা পোর্ট নষ্ট হচ্ছে আমার কাছে একটা ইনপুট আছে ইনপুট ডিভাইস আছে কানেক্ট পিএলসিতে কানেক্ট করার জন্য আর এটা শুধু কি করছে কম স্টপ বলে কিছু নেই এটা দিয়ে স্টার্ট হবে এটা দিয়ে স্টপ হবে তখন এই আই জিরো পয়েন্ট ওয়ানটা ডিনোট করা মানে কি ওই পোর্টটা তো আমি কিছু জন্য ইউজ করছি না ওই পোর্টে যদি আলাদা কোনো কানেকশান পাঠাই সেটা একে স্টপ করে দেবে অন্য কোনো লজিকের জন্য যদি কানেকশান আসে নেক্সট স্টপ তখন কি করতে হবে শুধু যদি ব্রাঞ্চ কানেকশান ওপেন হয় তখন এটা মেমোরি বিটের সাথে দিতে হবে কোন মেমোরি বিট দেবো এম জিরো পয়েন্ট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসকে বাঁচি দেবো ইনপুটে সাপোর্ট দেওয়া মানে এরকম আউটপুটে সাপোর্ট দেওয়া মানে কি একটা থ্রু দিয়ে একটা একটা কানেকশান দেবো তার থ্রু দিয়ে মেন ইনপুটের থ্রু দিয়ে প্রথমে লজিক্যাল সাপোর্ট পাবে লজিক্যাল সাপোর্টের থ্রু দিয়ে ফিজিক্যাল সাপোর্টটা পেল যেরকম করে একটা আউটপুটের থ্রু দিয়ে আরেকটা আউটপুটকে ডিপেন্ড করে সেরকমই মেমোরি বিটটা কি করবে মেমোরি বিটের থ্রু দিয়ে কানেকশান আসবে এবার এই জিনিসগুলো ইউজ করলে কি হয় সেটা দেখাবো এইখানে তো মেমোরি বিট কি মেমোরি বিট হচ্ছে একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস প্রোগ্রামিং কে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ইউজ হয় কোথায় সাপোর্ট দিতে পারি ইনপুটও দিতে পারি আউটপুটে দিতে পারি আউটপুটে কিভাবে দেয় ডিপেন্ড করানোর জন্য দেয় তার থ্রু দিয়ে কাকে একটা ফিজিক্যাল আউটপুটকে ডিপেন্ড ইনপুটের যে ইন বিটুইন ইনপুট আউটপুটের মাঝে কি আছে লজিক্যাল অ্যাড্রেস আছে তাহলে কি হলো তাহলে দুটো অ্যাড্রেস চলে এলো কাজ করানোর জন্য একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস কিভাবে ইউজ করব সেটাকে বুঝতে হবে তো চলে আসি লজিকে তো দুটো মোটরকে স্টার্ট করতে হবে স্টপ করতে হবে এনসি নিলাম এনো নিলাম ডাইরেক্ট নেবো মেমোরি বিট প্রথমে কি নেবো প্রথমে নেবো মেমোরি বিট আই জিরো পয়েন্ট জিরো স্টপ পুশ বটন আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্টার্ট পুশ বটন তাতে অন করছে এম জিরো পয়েন্ট জিরো কিভাবে অন করছে পুশ বটন যেহেতু মেমোরি বিটের থ্রু দিয়ে লজ করো उटपुट তার জন্য একটাকে ফিট করবো হচ্ছে মোটর ইনলেট না কি একটা বলছে ফিডার মোটর একটা হচ্ছে আউটলেট মোটর আউটফিট মোটর ফিট মোটর ফিট মোটরটা হচ্ছে স্টপ হবে লিমিট সুইচটা টাচ করলে মোটর একটা হচ্ছে দেখো এইটুকু বুঝতে পারছো তো দুটো মোটর কে যে সাপোর্ট দিলাম দেখো এই লজিকে বুঝতে পারছো দুটো দুটোকে চালাতে হবে চালিয়ে রাখলাম দিয়ে এবার বলো কোনটা বন্ধ হবে নেক্সট প্রসেসে কি হবে 
নেক্সট স্টেপে আমি কি কন্ট্রোল করব লিমিট সুইচ দিয়ে ফিড মোটর লিমিট সুইচ এর সাথে ফিড মোটরটাকে কাট করব এবার বলো কোথায় লিমিট সুইচ লিমিট সুইচ মানে কি ইনপুট ইনপুটটা কি নেব এমসি তো এমসিটা কোথায় বসাবো লিমিট সুইচ কাটডাউন করবে তো ভালো করে ভাবার চেষ্টা করো এখানে যদি কাট করে রেখে দেয় ঠিক আছে এখানে যদি কাট করে রেখে দেয় এখানে যদি আমি কাট করে রেখে দিই লাস্টে গিয়ে তো আবার চালাতে হবে এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে এখানে কানেকশন পাঠাতে হবে তো তো আমাকে কাটতে হবে কাকে কাটতে হবে এখানে কাটবো না এখানে আমি কানেকশনটাকে ফ্রি রাখবো সবসময় যাতে একে আবার চালু করতে হবে কখন চালু হবে দেখবো কোন স্টেজটা কি করছে তারপরে গিয়ে মানে সলিনারটা বন্ধ হবে তারপরে এটাকে চালু করতে হবে তো আমি কাকে কাটবো আমি কাটবো হচ্ছে মেমোরি বিটটাই কাটবো এখানে কোনো কানেকশনকে হ্যাম্পার করবো না এখানে কাটবো এখানে কাটলে কি হবে এখানে কাটলে হচ্ছে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এবার এ তো বন্ধ হয়ে গেল এ যাতে না বন্ধ হয় তাহলে কি করতে হবে লিমিট সুইচ কাটডাউন করলো এও বন্ধ হবে এও বন্ধ হবে এ তো বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে একে বন্ধ করবো না কি করতে হবে আউটফিট মোটরটা সবসময় চলবে রানিং থাকবে এনসি লাগাতে হবে এম0.0 এনসি কেন লাগাবো গো হোল্ড করবো ল্যাচ করবো ল্যাচ কাট টু দি আউটফিট এর মোটরের থ্রু দি এনসি কোথা থেকে আসছে আমি তো ওকে বন্ধ করতে না বন্ধ করবো না তার জন্য কি করবো বন্ধ করবো না তো এ তো দেখো না বলে দিয়েছে অলওয়েজ অন ডিউরিং প্রসেস হুম তো ঠিক আছে তো তাহলে তো এখানে তো ফিড মোটর উপর ডিপেন্ড হয়ে গেল মানে ফিড মোটর যখন চলবে তখন চলবে ফিড মোটর বন্ধ হয়ে যাবে 2.1 হবে এখানে 0.1 তো অ্যাড্রেসিং এ হবে নম্বরে অফ ফিড মোটর হুম মনিটর এটা দেখে নি কতদূর করলাম সাপ্লাই পাঠাও সাপ্লাইটা পাঠাবো কাট থ্রু দিয়ে লিমিট সুইচ যেহেতু লিমিট সুইচটা টাচ হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে মোটর বন্ধ লিমিট সুইচ রাখলাম এবার মোটর বন্ধ হতে তো টাইম লাগবে একটু তো ওই টাইমটা ডিলে নিয়ে তারপরে টাইম মার দেবো আউটপুট নেব হচ্ছে
তারপরে গিয়ে কতক্ষণ ধরে ওপেন হবে সেই টাইমটা আমি পাল্স দিয়ে কন্ট্রোল করবো মানে সব সময় তো কানেকশন যাবে না ওখানে খুলে রেখে দেবে তাহলে কি হলো তাহলে হচ্ছে ও ভর্তি থাকলো ক্লোজ এর কানেকশন পাঠাতে হবে কাকে দিয়ে ফটো আই ডিটেক্টর টা ক্লোজ হয়ে যাওয়ার পর একে স্টার্ট করতে ওপেন করে রেখে দিল ক্লোজ এর জন্য সিকোয়েন্স বানাবো ক্লোজ এর সিকোয়েন্স কাট থ্রু দিয়ে আসবে কিউ জিরো পয়েন্ট থ্রি মানে আই আর টেন ফুট সেটা হচ্ছে ফটো আই ডিটেক্টর সেন্সার সেন্স করবে ফটো আই ডিটেক্টর সেন্সারটা কি করবে লেভেলটাকে চেঞ্জ করবে তো আই জিরো পয়েন্ট ফটো ডিটেক্টর টা কি করবে যতক্ষণ চেঞ্জ করেছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে ক্লোজ হবে যত টাইম নিয়েছে ওপেন করতে সেই টাইমটাই বসালো এখানে কপি করে পেস্ট করে দাও এটার অ্যাড্রেসটা পাল্টে দাও অ্যাড্রেস সেম হলে কিন্তু কাজ করবে না এটা কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি প্রথম থেকে যতদূর লজিক বানালাম দেখবে অফ করে প্রথম থেকে অফ করে দাও স্টপ করলাম আই জিরো পয়েন্ট স্টার্ট হলো আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দুটো মোটর চলছে মোটর ঘুরছে মোটর লেগিয়ে লিমিট সুইচ টাচ করবে লিমিট সুইচের ইনপুট হচ্ছে আই জিরো পয়েন্ট টু টু যখনই প্রেস হলো এটা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে একটা ডিলে নিচ্ছে ফরেনার্ট ওপেনেস পাঠানোর জন্য ওডিটি মানে ওয়ান ডিলে প্রথমে কাউন্টডাউন হয় বন্ধ হয়ে গেল স্টার্ট করো কিভাবে
भाषा <laughs> सप्लाई <laughs> तो मेमोरी बिट्टे कौन चला हुआ है क्लोज हो जाए पॉर क्यों आवे एक टाउट पुट निलम इकन देख एक ओ स्टार्ट कर बे एक ओ स्टार्ट कर बे किंतु ये कौन स्टार्ट हो बे एक क्लोज हो जाए पॉर तो क्यों कुत्ते है बोलो देखी मेमोरी बिट्टे चला हुआ है कौन है क्लोज हो जाए पॉर ये थिमी जाए पॉर चला हुआ है तो मैं तो आगे बोलो ये चलो थेमे जाते लजिकल Q zero point three जब देखो से उठा के डिपेंड करो जी चालू लगी होगे कनेक्शन देवे कौन चालू होच्छे वन वे जब पॉर की कॉल नंबर से जीरो पॉइंट थ्री तब उड़े जाते हैं जीरो पॉइंट वन अब आप चले शो ही लाती हैं की कोल्ला में एक टाइम एम जीरो पॉइंट वन टाइम का बिल कोल्ला एम जीरो पॉइंट वन का ना क्या होना चाहिए एम जीरो पॉइंट जीरो मेमोरी बिटर ना आज एम जीरो पॉइंट वन एम जीरो पॉइंट वन टाइम कौन चल रहे हैं इथिमियर फोर पर एम जीरो पॉइंट वन टके अति सपोर्ट दिलाऊंगा अब 
actually এখানেও support দিতে হবে এখানেও support দিতে হবে কেন দিতে হবে বলছি copy paste so ওটার হচ্ছে একে করতে হবে তো কখন ধরো হচ্ছে ওই স্টেপটা ধরো এখানে ওপেন করে রেখে দিয়েছে হচ্ছে তো ফটো আই ডিরেক্টর সেন্সর আই 0.3 স্টার্ট হয়ে যাবে কোন স্টার্ট হবে এখানে আর এই স্টার্ট হলে দেখো স্টার্ট হচ্ছে তো ওই থিমে যাওয়ার পরে কি হলো পিন মোড টা আবার স্টার্ট হলো এবার স্টার্ট পেলে एक्चुअली কি হবে স্টার্ট হলে দুটো জিনিস অফ হবে তার যে ফটো আই ডিরেক্টর তার সেন্স করা ছেড়ে দেবে বোতলটা এই হবে আর লিমিট সুইচটা ছেড়ে চলে যাবে ওখান থেকে তো প্রথমে ছাড়বে হচ্ছে লিমিট সুইচ এবার লিমিট সুইচ যদি এখান থেকে ছাড়ে আই 0.2 এটা হয়ে গেল তারপরে এই যে সেন্সরটা ডিরেক্ট করে ছেড়ে দেবে এবার সেন্সর ফটো আই ডিরেক্টরতে ছেড়ে দিলে কি হবে এই বন্ধ হয়ে যাবে এই বন্ধ হয়ে গেল তো এই বন্ধ হয়ে গেল এই মোটরও বন্ধ হয়ে যাবে তার জন্য কি করতে হবে এম জিরো পয়েন্ট ওয়ানটাকে এখানেও দিয়ে দিতে হবে যাতে লিমিট সুইচটা যখন ছেড়ে যাবে মেন মেমোরি বিটটা ধরে নেবে তো এটাও বন্ধ হয়ে গেলে এখান থেকে কানেকশন করবে একে যদি আমি এখানে রাখতাম এম জিরো পয়েন্ট ওয়ানটাকে যদি ফার্স্টেই তুমি যদি বললে এখানে তাহলে দিয়ে তো লাভ নেই যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছে তো মেন আউটপুটে দিয়ে দাও তাহলে মেন আউটপুটটাও চলবে কিন্তু মেন আউটপুটে প্রথম দিলে হবে না কেন দিলে হবে না কেননা ও কি করবে ও হচ্ছে লিমিট সুইচ এখানে প্রেস করে বসে যাচ্ছে প্রথম যখন ওই সিচুয়েশনটা ভাবার চেষ্টা করো যেখানে কি আছে যেখানে হচ্ছে স্টার্টিং নেবে স্টার্টিং নেওয়ার সময় লিমিট সুইচ তো অনই আছে বোতল তো ওখানেই আছে তো মেন মেমোরি বিটকে পাঠিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই আমি কি করেছি এখানে দিয়েছি ডাইরেক্টলি মোটরের সাপ্লাই দিয়েছি এবার মোটরের সাপ্লাইটা দিয়েছি ঠিক আছে যখন চলতে শুরু করবে চলতে শুরু করলো লিমিট সুইচ ছাড়লো এও সেন্স করা ছেড়ে দেবে এত এদিকে চলে আসবে দুটো যখন বন্ধ হবে এ যখন বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেলে কি হলো এই যে এই মেমোরি বিটের কানেকশনই এসছে ফটো ডিটেক্টরের সেন্সারের থেকে এ তো বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে গেলে তো ওই আগের মোটরটাই তো বন্ধ হয়ে গেল নেক্সট বোতলকে তো নিয়ে আসতেই পারল তখন কি করতে হবে তার জন্য এটাকে এখানেও দিয়ে রাখতে হবে এই সাপোর্টও দিয়ে রাখতে হবে প্রথমে না নি প্রথমে যখন মোটরটা স্টার্ট নিচ্ছে তখন কানেকশানটা নেবে না ঠিক আছে কিন্তু মেমোরি যখন অ্যাকচুয়ালি এই স্টার্টিংটা নিয়ে নেবে তখন এই এই লিমিট সুইচ কি করবে ছেড়ে দেবে তো এই তখন হোল্ড করে দেবে এই হোল্ড করে দিলে কি হলো দুদিক থেকে সাপ্লাই হলো এবার এটা বন্ধ হয়ে যাক কি আছে এটা বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে তো এ তো চলতে থাকছে তারপরে আবার সেই একইভাবে কন্টিনিউ হবে লিমিট সুইচ আবার কাটবে তো দেখি অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি স্যাটিসফাই হচ্ছে কিনা প্রথম থেকে করছি বন্ধ করি আগে স্টপ আই সি আউটার ফিট মোটর চলে যাচ্ছে স্টার্ট করলাম আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দুটোই চলছে প্রেস করবো থাকবে না ছেড়ে দেবে भरारे ছাড়ে ছাড়ে ধরো ফটো আই ডিরেক্টর 
তো এটাকে এরম করে না দিয়ে তো ভাবার দরকার নেই ডাইরেক্ট কানেকশন দিয়ে এখানে মেমোরি বিটটাকে চালিয়ে রাখবে জিরো পয়েন্ট चालू कर लो तो दिख दिए ऑन हो दिख दिए जो ऑन हो फटो आई डिटर आगे छाड़े बंद कर बोतल थाम बंद मोटर ओपेंग दी प्रथम संगे संगे थेमे जा जिस प्रोवैड करते बंद कर मैंने डायरेक्टली काट चाहिए हम लोग पढ़ जाएगा ठीक है चाहिए ये कौन चालू करते हैं
मेमोरि सेंस कर लो मोटर टाइम कारण नाम मोटर सब समय चलो क्योंकि आगे ऐड़े दे
আমাদের প্রবলেম এটাকেও আমাকে এমন ভাবে ডিপেন্ড করে রাখতে হবে যে ওই প্রবলেমটা না ফেস করি এখানে লিমিট সুইচ আগেই ছাড়বে লিমিট সুইচের উপর দিয়ে চলে যাবে এখানে তো এই ফটো এডিটরটা সেন্সরটা তাহলে তোমাকে এমন জায়গা পুট করতে হবে যাতে লিমিট সুইচ ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে কাজ করবে কিন্তু ওরকম না করে আমি চেষ্টা করছি যাতে লিমিট সুইচই ছাড়ুক বা ই ছাড়ুক মোটর যাতে অন থাকে এবার দেখো আবার ওই একই কন্ডিশন রিপিট করবে কি করবে লিমিট সুইচে টাচ হবে একটা ফিট তো মোটর ঘুরছে এই মোটর ঘুরছে তো বোতল এসে আগে লিমিট সুইচে টাচ হবে বন্ধ করে দিল যখনই বন্ধ করে দেবে ফাইভ ওপেনে কানেকশন পাঠাবে এই এই টুনি ঠিক আছে তাহলে আমাকে হচ্ছে আগে লিমিট সুইচটাকে ছাড়তে হবে কারণ লিমিট সুইচ এখানে কি করে রয়েছে ওপেন করে রেখেছে তো তুমি এটা থ্রু দিয়ে আই সেন্সার সেন্স করে একে তো কাজ করালে ঠিক আছে এ একে হোল্ড করে রাখলো এ আবার সাপ্লাই পাঠিয়ে একে হোল্ড করে রাখলো এখানে সাপ্লাই পাঠাতে হবে না এখানে এখন না পাঠালো হবে তার দরকার लजिक पुरोपुर ठीक है क्योंकि जो सेंसर झेड़े दे तक मोटर आगे बंद हो जाए छो मोटर टे चालू कर लो समय कारण देखो चेस्ट कर मन जीरो सब समय मैं मैं ফিলিং প্রসেসটা হচ্ছে ব্লু ইন্ডিকেশন দিয়ে করছে ফিলিং যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ ব্লু ইন্ডিকেশনটা চলবে এটা একটু অন্যভাবে করছে কিন্তু এদের লিমিট সুইচটা যদি এখানে থাকে ফটো আইডি রেটটা সেন্সর যদি ছেড়ে দেয় ওই একই জিনিসই হবে আগে যদি ফটো আইডি রেটটা সেন্সর ছাড়ে তাহলে এম 0.1টা বন্ধ হয়ে যাবে এম 0.1 যদি বন্ধ হয়ে যায় এই যে মোটর 1 মোটর 1 मोटर 
m0.0 তে লিমিট সুইচটা কাট ডাউন করেছে ঠিক কি কাট ডাউন করি পেস্ট এখানে কিছু করছ না এখানে জিরো থ্রু দিয়ে কানেকশন করেছে যখন এটা দিয়ে আসবে একই করবে কাট ডাউন করে এটা ওকে দেখ একই জিনিসই হবে m0.0 লাস্টে যখন এ চালু হবে এ তখন m0.0 রাখতে হবে m0.1 থেকে চালু করব ওদের প্রসেস অনুযায়ী কি স্টার্ট হবে দুটোকে স্টার্ট করে রাখবে এই যে কোথায় হোল্ড হলো এখানে হোল্ড হলো m0.0 তে হোল্ড হলো লিমিট সুইচটাকে ওখানে পুট করে যাতে ও কি করে কাট ডাউন করে দেয় তাহলে কি হবে বন্ধ হয়ে যাবে তো এই বন্ধ হয়ে গেল এই বন্ধ হলো এখানে তো চলছে বন্ধ হয়ে যাবে এবার লাস্টে কি করবে মেমরি বিটটা ফটো এডিটর সেন্সর থ্রু দিয়ে এখানে কি করবে হোল্ড করে দেবে তো এই একই জিনিসই হবে এই ছি যদি ছেড়ে দেয় এও ছেড়ে দেবে এই ছেড়ে দিলে কি হলো এখান থেকে ছেড়ে দিলো লিমিট সুইচটা এখানে কাট ডাউন করে বসেই আছে তো এই যদি ছেড়ে দেয় তো বন্ধ হয়ে যাবে এই তো বন্ধ হয়ে যাবে লিমিট সুইচ ছাড়া আগে যদি সেন্সর ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু মোটর স্টপ হয়ে যাচ্ছে এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারো কিনা দেখো এটাকে ভেবো আমাদের কিছু করা যায় না তাহলে আর এত সমস্যার দরকার পড়বে না কে আগে ছাড়ছে না ছাড়ছে ও যেমন করে মেকানিজম চলবে তার উপর ডিপেন্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে कमिट सुच आगे দেখো এটাকে সলভ করবে এই যে লিমিট সুইচ ছেড়ে দিলো লিমিট সুইচ ছেড়ে দিলে কি হবে আবার চলে এলো এখানে এটা থেকে সার্চ করে এখন এবার তুমি একে বন্ধ করে দাও নিচে তো এটা হোল্ড হয়ে আছে বুঝতে পেরেছো যারা অটোমেটিক বোটল ফিলিং প্রসেসটা করবে তারা এই প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করবে আগে যদি ফটো আই ডিটেক্টর সেন্সরটাকে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে কি হবে স্ক্রিনশট নিলে আমার তো নিয়ে রাখো আর আমি এমনি তো ওটা পাঠিয়ে রাখছি বুঝতে পেরেছো কোথায় অসুবিধা হচ্ছে ফেস করবো আমরা রাফায়েল বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার ওই যদি কোন কারণে ওটা একটা ছেড়ে যায় এমনি তো ঠিক আছে তুমি যদি কোন কারণে ওটাকে ছেড়ে দিই আমি মানে
এটাকে পুট করে নাও যারা যারা করতে চাও পুট করে একবার চেষ্টা করো আমি আসছি টু মিনিট এই সেটা পাঠাচ্ছি এগুলো তো পাঠিয়ে দিচ্ছি যেগুলো এগুলো আছে দেখে নিও এগুলো বোঝাবো কিবার কি করতে হবে কিন্তু করা আছে দেখতে পারো স্টার্ট এটা হচ্ছে
तेईस जन आज कौन कर कारागारा कर रीतम नस्कर बोलो थैंक यू सर बोलो मोटर प्रोडक्ट हो गए अनुजन बोलो जीएनडी तो क्या सर कार ऑटोमेशन ऑटोमेटिक कार कंट्रोल सी बोलो सर विशाल रॉय ऑटोमेटिक कार नाम बोलो नाम नाम सर विशाल रॉय विशाल रॉय सर और कौन कुमार सर तो चौकोबी सर कुमारी गुड़िया रानी ऑटोमेटिक कार होता चक्रवर्ती 
रोहित कुमार शर्मा रोहित कुमार शर्मा सुजय घाटी रजत मंडल हेलो सर टिक बोलो नाम बोलो सर हम और नो और नो बात है सर बोटा बोल चुके तुम लोग कौन कौन बोल रहे हो बोलो कुंतल राफाल एक बार बिग टाइम आते कॉलेज जब नहीं पढ़े आज है सर दिए दिन सकल के ना ना तुम लोग वो कुत्ते वाले कौन आ चुके हैं नहीं तुम लोग तलाश कर ले शांतनी
যারা অটোমেটিক ইজ এ ট্যাঙ্ক লেভেলে গেলে কোথায় গেল ট্যাঙ্ক অটোমেটিক বটল ফিলিং এ গেলে ভগবত কোন একটা চুজ করে এদের মধ্যে তাহলে তোমাকে ওই গ্রুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো স্যার আমাকে ট্যাঙ্ক লেভেলটা দিয়ে দিন ট্যাঙ্ক তাহলে তিনজন করে লাভ নেই বলো ঠিক আছে এটা তো গুড শর্ট হয়ে গেল ডকুমেন্টেশন পাঠিয়েছি এবার বলে দিচ্ছি ডকুমেন্টেশনটা কিরকম করে করতে ডকুমেন্টেশন ফর্ম করে কিরকম করে সবাই একসাথে করে একটা বাদ যায়নি তো না তো এটা আমি শেয়ার করে দেখে দেবো আজকে ক্লাসের পর মনে রেখো আর ডকুমেন্টেশন গুলো রেডি করো এবার ডকুমেন্টেশন কিরকম করে করতে হয় সেটা দেখে মেন হচ্ছে আসবে কি আসবে হচ্ছে প্রথমে টাইটেল পেজটা আসবে এখানে সবকিছু দেওয়া আছে এটা লিফট কন্ট্রোল সিস্টেমের একটা দেওয়া আছে এখানে আর আমি তো পাঠিয়েও রেখে দিয়েছি টাইটেল পেজটা কিরকম থাকে আর আমরা কি টাইটেল পেজ ইউজ করছি ধরো এই সিস্টেমটাই ধরো অটোমেটিক বোটল কন্ট্রোল সিস্টেম এবার এইগুলো কি ইউজ করবে না এটাকে পাল্টাবে কি ওটা থেকে পাল্টাবে গুগল থেকে কপি পেস্ট মারবে কিভাবে মারতে বলে দিই ধরো এখানে করেছে টাইটেল পেজ এবার টাইটেল পেজটা ওখানে দেওয়া আছে তোমরা ইউজ করতে পারো বা এর উপরে ওয়ার্ড ফাইলই দিয়েছে এর উপরে মডিফাই করতে পারো কিন্তু একই রকম রাখবে না কেননা এগুলো ইউজ হয়ে গেছে মানে ভেতরে জিনিসপত্র করে একই লেখা রাখবে না একটু চেঞ্জেস করার চেষ্টা করো তো টাইটেল পেজটা এরকম এখানেও দেওয়া আছে দেখতে পারো ফরম্যাটটা এরকম ইউজ করতে পারো এটাও ওর উপরেও ইউজ করতে পারো বাটিয়ে রেখে দিয়েছি তো এখানে কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে যারা তারা হচ্ছে এরকম রাখবে সাবমিট বাই নেম এ প্রজেক্ট রিপোর্ট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রি ইন পার্সিয়াল ফুলফিলমেন্ট ফর দ্য অ্যাওয়ার্ড অফ ডিগ্রি অফ ডিপ্লোমা যেরকম আছে বিটেক থাকলে বিটেক এরকম তো মানে থাকবে কনস্ট্রাকশনটা দেখে নাও মানে ফরম্যাটটা দেখে নাও তাহলে বুঝতে পারো দুটো ফরম্যাটে হয় একটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফরম্যাট সিঙ্গেল মানে ফার্স্ট তিনটে পেজের আগে বুঝো তারপরে ভেতরে কি করতে হয় সেটা তো সবার জন্য একই থাকে প্রথম তিনটে পেজে থাকে হচ্ছে তোমার প্রথম পেজটা হচ্ছে টাইটেল পেজ আছে এবার টাইটেল পেজে টাইটেল যেখানে আছে সেখানে তোমার টাইটেলটা দেবে কি টাইটেল হবে 
এটা শেয়ার করব আর গ্রুপে কয়টা বানাবে একটা বানাবে একটা প্রজেক্ট বানালেই হবে মানে প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশন তো প্রজেক্ট টাইটেলটা কি হবে যেটা দেওয়া আছে সেটাই দেবে দেন এই প্রজেক্ট রিপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি এর সাবমিটেড বাইটা উঠিয়ে দেবে কারণ পাঁচ ছজন যদি করে একসাথে এখানে পাঁচ ছজনের নাম নিয়ে কোনো লাভ গ্রুপের নামটা সেকেন্ড পেয়ে থাকে এখানে পার্সিয়াল ফুটপ্রিন্ট অ্যাওয়ার্ড অফ ডিগ্রি অফ ওটাই যেটা করা আছে এখানে কি করে এই যে এই প্রজেক্ট রিপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি এর ইন্ডাস্ট্রি এখানে পার্সিয়াল ফুটপ্রিন্ট অফ ডিগ্রি অফ যে ডিগ্রি লিখেছে ওরা ওরা ডিপ্লোমার জন্য করেছে তোমরা যা কিছু করো ইন দা ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টে যারা ডিপার্টমেন্ট লিখবে ইন দা ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ইন দা ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নেম দেবে কলেজ লোগো থাকলে কলেজ লোগো দেবে আর পেজটা হয়ে গেছে ফার্স্ট পেজ করে যাচ্ছে কলেজ নেম এর জি স্কুল অফ পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর এটাকে কালার প্রিন্ট আউট করে সব যদি প্রিন্ট আউট করতে সাবমিট করতে পারে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে ফার্স্ট পেজ যায় না সেকেন্ড পেজে কি থাকে সেকেন্ড পেজে রং করে থাকে এবার দেখো সেকেন্ড পেজে ফরম্যাটটা দেখে নাও একজনের জন্য কি আছে সেকেন্ড পেজের ফরম্যাট এখানে দেওয়া আছে একজন ওটাকে মডিফাই করে ওরা গ্রুপের জন্য বানিয়েছে একজন যাদের থাকে তারা হচ্ছে এরকম করে সার্টিফাই সার্টিফাই মানে হচ্ছে সিগনেচার দেখা করতে অ্যাটাচ করা আছে এখানে লোক তো দিদি সার্টিফাই দ্যাট নেম কার নাম তোমার নাম এবার গ্রুপে যারা করছো পরপর কি নাম লিখবে নাকি না তো এই জিনিসটা উঠে যাবে রেজিস্টার নাম্বারটা আমার উঠে যাবে গ্রুপে যারা করছো তাদের জন্য থাকবে হচ্ছে দিস ইজ সার্টিফাই দ্যাট দিস ইজ সার্টিফাই দ্যাট স্টুডেন্টস হ্যাভ বা উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট টাইটেল যেটা থাকবে তোমার যদি সিঙ্গেল করো তাহলে সিঙ্গেলের নাম লিখবে রেজিস্টারের নাম্বার লিখবে মানে থাকবে মানে মনে থাকে যদি বা রোল নাম্বার দিতে পারো হ্যাঁ সাকসেসফুল কমপ্লিট সিঙ্গেল সার্টিফিকেট দিন না অসুবিধা কি আছে কোনটা এই সার্টিফিকেটটা কি বলছো বুঝতে পারলাম না সিঙ্গেল সিঙ্গেল সার্টিফিকেট দিন না কি আছে তাতে আরে এটা আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি না এটা সার্টিফিকেট নয় এটা হচ্ছে সার্টিফাই ফ্রম সুপারভাইজার যেখানে আমি সিগনেচার করি গো মানে ডকুমেন্টেশনটা চেক হয় তো চেক করতে হয় একটা পেজের মধ্যে চেক হয় তো এটা সার্টিফিকেট নয় এটা সার্টিফাই ফর্ম সুপারভাইজার মানে তুমি যে ঠিকঠাক করে প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশনটা করেছো সেটা সার্টিফাই করছে এটা তোমার সার্টিফিকেট নয় গো সার্টিফিকেট অন্য জিনিস সেই পেজটাকে বলে সার্টিফাই ফর্ম সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ফর্ম সুপারভাইজার সার্টিফিকেট মানে কি এটা তোমাকে সার্টিফাই দিচ্ছে যে তুমি ঠিকঠাকভাবে প্রজেক্টটা করেছো আর প্রজেক্টটা কারেকশন হয়েছে একসাথে <laughs> নিজে বানাতে চাইলে নিজের মতন করে বানানো নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কেউ টাটকা চেঞ্জ সেকেন্ড বেসটা চেঞ্জ করে নেবে তাহলে নিজের মতন করে কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো তো এখানে কনসেপ্টে ক্লিয়ার কেউ যদি এই জিনিসটা না বুঝতে পারো আবার বলো আবার বলে দিচ্ছি যে কেন পার্টিকুলার নেমটা দিচ্ছি আর কেন বুঝতে পেরেছো তো তো যা লেখা আছে সেখানে সেখানে দেবে প্রজেক্ট নেমে যাবে প্রজেক্ট নেম রাখবে স্টার্ট ডেট আর এন্ড ডেট কোথায় পাবে ডিপার্টমেন্ট নাম লাগে কলেজ নাম লিখবে লোক দেওয়া আছে সিগনেচার কোথায় পাবে সিগনেচার পাবে এখানে সিগনেচার রাখা আছে নাম কি ওখানেও পাবে ওর নিচেও রাখা আছে আর যারা গ্রুপে করছো সিগনেচার রাখা আছে সব কপি আর যারা গ্রুপে করছো তারা হচ্ছে এটা বানানো এটা নিজের মতন করে বানিয়ে নিতে পারো ইনসার্টে গিয়ে টেবিল ইনসার্ট করতে যেখানে করতে চাইছো সেটা টেবিল ইনসার্ট করবে কয়টা রো কয়টা কলম রাখতে চাইছো এরকম করে দুটো আমাদের পাঁচজন করছি তাহলে ছটা ছটা রো হবে আর দুটো কলম হবে একটাতে নাম থাকবে একটাতে সিগনেচার থাকবে 
আর বাদ বাকি নিজে ম্যানুয়াল নেম থাকবে আর ম্যানুয়ালি সিগনেচার করবে এখানে এখানে আগে নেম লিখে দেবে আর এখানে ম্যানুয়ালি সিগনেচার আর সেকেন্ড থার্ড পেজটা থেকে অ্যাকনলেজ করেন থার্ড পেজে কিছু করতে পারেন কিন্তু এটাকেও কালার প্রিন্ট আউট বার করতে হবে একজন করেছে একজনের মধ্যে একজন করলে ওখানে তোমার সিগনেচার রাখতে পারো অ্যাকনোলজমেন্টের কখন ক্রিয়েট করে পরে কি কি রেখেছো তার উপর এবার কি কি রাখছো ইন্ট্রোডাকশন পিএলসি থাকবে মানে পিএলসি কি জিনিস অটোমেশন কি জিনিস সেগুলোকে রেখে পিএলসি সিস্টেমটাকে ডেসক্রাইব করেছে এখানে ইনপুট আউটপুট যেরকম হার্ডওয়্যার গুলো আছে লাস্টে ওই সফটওয়্যারটাকে নিজে করতে হবে ধরো তো কি করবো প্রিন্ট স্ক্রিন দেবো পি আর টি এস সি দেখবে আহ উপরে আছে কিবোর্ড নিয়ে এলাম আর এখানে কি করতে হয় ধরো লাস্ট পেজে আমি কনক্লুশনটা একটু চেক করে নিও লাস্টে হয়তো ইয়ে আছে মানে এই নামগুলো দেখে নিও ডিটো হুবু হু করবে না কন্ট্রোল ভি মারলে কি হয় পেস্ট হয়ে যায় এবার এটাকে কি করতে হয় এটা ক্রপ করতে হয় শুধু এই জিনিসটা দেখাবো ভালো করে বোঝা যাচ্ছে ডবল ক্লিক করে কি করে ক্রপ করে ওয়ার্ডে যখন করবে দেখবে এখানে ক্রপের অপশন আসবে ক্রপে ক্লিক করে ক্রপ করবে এবার এটাকে ধরে ট্যাক করবে যখন বড় হবে এখানে সবার জন্য পাঠিয়ে রেখে দিয়েছি এটা একটু ভালো করে করেছে এবার সবকিছু একই রকম লাগবে না একটু চেঞ্জেস করার চেষ্টা করবে নালে কি হয়ে যাবে বলে তো সবার কাজে থাকবে একই জিনিস একই লেখা নিজের মতন করে একটু ডেসক্রাইব করো ফরম্যাটটা দেখে নিও চেক করে নিও নিজের মতন করে ডেসক্রাইব করো এবার লিখে লিখে করবে নাকি না সার্চ করবে গুগলে কপি পেস্ট মার মানে দেন কি করছো কি দিয়ে করছো সেগুলোকে ডেসক্রাইব করে তুমি যে লজিকটা করেছো সেটাকে ডেসক্রাইব করে কনক্লুশন কনক্লুশন লিখবে যে তুমি সাকসেসফুল ভাবে বুঝতে পেরেছো সবার জন্য সবার সব কটা পাঠানো আছে ডিটো ওটাই করে দিও না ভালো করে দেখে মডিফাই করবে ওটাকে দেন আমাকে চেক করাবে 
लास्ट दिन बोले दो की की चेंजेस करते हैं ना करते हैं तो अभी की क्या चल तो इन शॉट डॉट संदीप बराल सुजय सर डी तो हमने उसको सर हेलो देखो दवा चल
ডক ফাইলটা শেয়ার করে দিলাম শিটটা পরে যদি চেঞ্জেস করি ওখান থেকে চেক করি ওকে থ্যাঙ্ক ইউ পরের ক্লাসে ওই স্কারটা দেখিয়ে দেবো দুটোর মধ্যে